coisa linda, meus amigos! Começando mais um incrível dia por aqui. Nós estamos em Cartagena, na Colômbia. E estamos indo fazer algo que a gente estava muito ansioso para fazer. Hoje nós estamos indo pegar um voo para voltar para o Brasil. Depois de dois anos na estrada, vivendo na nossa casinha, a Manezinha, que é uma Kombi de 1986, ficou estacionada aqui em Cartagena. Nos despedimos dela e estamos aqui derretendo. São 7 horas da manhã, o sol já está escaldante, estamos suando, meu Deus do céu. Gente, Cartagena é uma cidade muito quente e muito úmida. Então, assim, não importa o horário do dia da noite, vai estar tá quente e tu vai estar tá suando. Vamos lá, Vivi! Ah, quem está aqui? Vivizinha aventureira! Vai pegar um avião. Vamos pegar avião, Fifi! E estamos indo para o Brasil por vários motivos importantes que vocês vão descobrir aí no decorrer do vídeo e vamos com nós que estamos chegando aqui no aeroporto vamos lá fazer nosso check-in e ver se está tudo certo com a nossa documentação e com a documentação da Fiora também Fifizinha desfilando no aeroporto internacional Rafael Nunes em Cartagena roupinha térmica para aguentar esse calor e pelo jeito esse aeroporto pode entrar com um cachorro na coleira, assim. Nós estamos carregando aqui a bag, que é onde a Fiona vai ser transportada para entrar no voo. Mas aqui no aeroporto dá para andar com ela de boa. Isso é ótimo. Aqui atrás estão os portões de embarque, temos que esperar, agora são sete e meia, nosso voo é só às nove, embarque internacional sempre tem que chegar com bastante antecedência, principalmente a gente tem cachorro, e agora vamos esperar aqui né Fih, nosso voo é de Cartagena para São Paulo, porque em São Paulo nós temos que resolver uma burocracia super importante para o desenrolar da nossa viagem e espero que dê tudo certo, e ainda hoje mesmo nesse vídeo a gente vai saber se deu certo ou não. Curso. Pobres número 5 podem embarcar. <risos> Isso aí, chamaram nós agora, vamos lá da nossa entrada no avião e nós vamos fazer uma conexão no Panamá. É uma hora até o Panamá, a gente faz uma conexão lá e aí de lá nós pegamos um avião até Guarulhos. Vamos pegar a fila aqui. Olá, buenos dias. Passaporte. Gracias. Depois de alguns inconvenientes aqui com o papel da Fiona, a gente está indo embarcar agora. Somos os últimos a embarcar porque colocaram a data no certificado da Fiona como março e não esse mês agora. Então talvez a gente tenha algum problema com a documentação lá no Brasil, mas temos que embarcar que falta 10 minutos para o voo sair. <risos> vibe de 2 sem perrengue. Vibe de 2 sem não é vibe de 2, né? <risos> Olha, buenos dias. Gracias. Gracias. Y por embarcar. Y después de ese pequeño caos, conseguimos. Deu certo, gente. Nossa, que correria. Nossa. Eles colocaram a data errada. Eles colocaram como 11 de setembro de março de 2023. Quando saiu errado e eles verificaram o erro. Só que a sorte que a gente tinha os outros, outros documentos e comprovante do pagamento junto ao ICA. Aí eles nos liberaram e eu acho que eles vão fazer, no ICA eles vão fazer um novo e nos mandar por correio eletrônico pra gente receber lá no, no Brasil, pra, pra mostrar quando chegar no Brasil. Vulgo e-mail, né? Vulgo e-mail. É, é porque em espanhol eles não falam e-mail, eles falam correio eletrônico. Nos acompanha aqui em cabina, meu primeiro oficial e colega Eric Henrique Chon e nossos companheiros tripulantes de cabina, Alejandra... Chegamos por aqui, vamos fazer a conexão. Vamos rápido, porque a gente só tem uma hora. Tchau, tchau. Tudo certo. Uh, deu boa. Estamos aqui fazendo a conexão. Agora vamos correr lá para pegar o outro avião. Só comprar alguma coisa no caminho. Eu tô morrendo de sede. E vamos pegar alguma coisa para beber aqui, que tem mais 6 horas de voo. Vamos gravar esse negócio aqui? Fresca. Fresca? Não tem ideia que seja. <risos> 
Sabor toronja. Parece diferente, hein? Parece, né? Só essa? E uma água? Uma água. Cem reais. E aqui no Panamá, para fazer o pagamento, foi super fácil, super rápido. A gente usou o nosso cartão de débito internacional da Nomad, que é o cartão que a gente está usando aí já faz bastante tempo. E ele é maravilhoso, porque ele é uma conta em dólar, mas é aceito em mais de 180 países diferentes em todos os continentes aí do mundo. E é uma conta que você manda o seu dinheiro em reais por Pix para a conta da Nomad. Lá você converte no momento que você quiser. Quando a cotação do dólar tiver a melhor, aí você converte para dólares e ela fica em dólar lá. Mas você consegue usar no país em que você estiver na moeda local. E aí você consegue acompanhar pelo aplicativo como que é a conversão, os valores, as taxas. E com o nosso cupom Vibe de 2 tem até 20 dólares de cashback na, no primeiro uso. E a gente está usando o nosso cartão virtual, que é por aproximação, mas agora no Brasil a gente vai conseguir pegar o nosso cartão físico mesmo. E isso vai ser muito bom, porque tem alguns países que não aceitam o cartão virtual. Como, por exemplo, na Venezuela, onde nós passamos, eles não tinham máquina de, de cartão. Ó, nosso terminal é esse aqui, o 2. A Fiona. Tá aqui, amor. E diferente do aeroporto de Cartagena, que era minúsculo, o aqui no Panamá é enorme. Tem até aquelas escadas rolantes de preguiçoso, sabe? Pra atravessar <risos> o aeroporto. E vamos pegar ela, inclusive. <risos> vamos, né? <risos> Tem que evitar fadiga, já ah, diria. Tá fechado, ah. Oh, que ah. da hora, que tem uns carrinhos aqui dentro. Queria um desses. Caraca. Tá rolando um, um saio de alguma bateria. Parece o Ronaldinho Gaúcho tocando alguma coisa aí no rolê aleatório do aeroporto de Cucuayama. Na hora exata, acabaram de chamar o nosso grupo. Graças. Uh. Boa, partiu São Paulo. Bora Brasil. Chegou agora aqui no CASV, que é o Centro de Apoio ao Solicitante de Visto, para a gente fazer aqui hoje a primeira parte, que é a entrega dos documentos, tirar foto e colheita de digitais. Já tá uma fila boa aqui, né? Nossa, a gente chegou com uma hora de antecedência. Você quer uma, uma fila? Como é que é? Oi. Tem que saber qual é o horário que eles estão chamando. Ah, tá. Estou esperando o cara dar um berro ali para a gente saber o país que é. Tá certo. Valeu. <risos> Deu certo. Deu certo, a gente não pode gravar nada lá dentro porque os celulares têm que permanecer fechados, fechados não, desligados. Mas a gente chegou, fomos para uma fila, 
Depois vamos para outra fila e aí depois vamos para mais uma fila. São três horas da tarde agora, o nosso horário era as duas. A gente chegou aqui a uma, então duas horas nesse processo. Mas hoje era bem simples, era só colheita de digitais e tirar a foto. Porque o dia da entrevista mesmo é só amanhã, mas por hoje era isso. E mais um dia começando por aqui, acabamos de sair do, da nossa segunda fase do processo de visto. A gente já conta se deu certo ou não, mas ó, passamos aqui para comprar coxinha. Eu tô com uma saudade imensa de comer coxinha, a primeira coisa que eu quero comer aqui no Brasil. E a Ana tá ali ó, comprando açaí, ela tava com muita vontade também. E eu comprei um cafezinho Nelito também, porque é um cafezinho BR, né? Saudade de tomar um cafezão brasileiro. E aproveitar para matar a saudade do bom e velho açaí. Gente, que saudade de comer um açaí com banana e caçom. Coxinhas, faz muito tempo que a gente não come. E essa aqui é a minha prima, a Sara, a primeira família que a gente encontra no Brasil. Uhum. Ela é incrível, tatuadora. Inclusive, deixa a roupa dela aqui. Deixa a roupa assim. É. Tá. E nos recebeu aqui na casa dela. Muito obrigado, prima. Coxinhas. Coxinha, <risos> café. Nosso desayuno completo hoje. E mostra aí os integrantes da casa. Essa aqui é a Abigail. <risos> Imagina a desconfiada. Né? <risos> essa é a Abigail. Essa aqui quem é? Essa é a Matilda. Essa aqui é a Matilda. São os gatos mais tranquilos que eu já conheci. E cadê o Josué? Está lá em cima. Ah, o Josué está lá em cima. São os companheiros. Oi, Josué. O que está fazendo aí? E aí, vamos dar ali? Não, e a Gataiada e a Fiona super se deram bem. Eles não são amigos, mas eles se ignoram assim. Então, tipo, está rolando aqui uma convivência pacífica no, no AP. A Fifi daqui, ó. Ô, Fim, tá esperando cair uma migalha aí, hein? Pegou um cafezinho. Um cafezinho melita. E agora deixa eu provar. Não tinha coxinha com catupiry, que é uma das coisas que eu mais quero comer aqui no Brasil, porque catupiry fora do Brasil, aqui na América do Sul, pelo, pelo menos, é um negócio impossível. E ó, peguei uma de frango e uma de calabresa, fiquei à vontade. Hum. Mas é boa. Essa é com requeijão. Hum. Hum. Fantástico. Hum. Fantástico. Hum. Gente, que saudade. Hum. Hum. Massinha. Hum. Como tem que ser. Nossa, massinha bem macia, recheada, bem temperada. Uma coxinha, como uma coxinha tem que ser mesmo. Uhum. E essa aqui é de calabresa, ó. Eu preferia de frango, pra falar a verdade. É? Que tem um gosto muito forte de calabresa. Não tá tão boa, mas é, é gostosa. Eu mas essa de bem. frango aí, nossa. Tá espetacular. Meu açaí também. Tá bom? Uhum. Tá muito bom. Hum. Uma coisa que eu sinto muita falta é de, tipo, ir pra praia e tomar um açaí na praia nos dias de calor. Porque açaí não é a mesma coisa que sorvete. É um rolê diferente. E faz muita falta, assim. Aquele dia de sol, calor, praia. Um açaizinho pra quem tem. <música> Uma coisa para contar, nosso grande motivo de a gente ter vindo para o Brasil nessa data específica, nesse exato momento, foi porque a gente veio fazer esse visto dos Estados Unidos, então foi um processo de dois dias, o primeiro dia a gente fez lá... É... Tiramos a foto e colhemos a biometria lá no CASV, que é o centro de atendimento, não é de apoio, falei onde que era de apoio, é, ao solicitante de visto. E hoje que foi realmente a entrevista, foi realmente o momento da aprovação ou da reprovação. Que é onde você sabe se vai ter o visto uhum. aprovado ou não. A entrevista uhum. ali é o momento chave e o que aconteceu? Nós somos aprovados! 
<risos> Ai, gente, fomos aprovados. Mas a gente não pôde gravar nada lá no consulado, porque é proibido entrar, inclusive, com o celular. A gente teve que deixar o celular num guarda-volumes, então não deu pra mostrar nada do processo. Chegamos lá, nosso horário era 8h30 da manhã. Chegamos às 7h30, esperamos na fila. Foi um processo de mais ou menos uma hora e meia até finalmente chegar a nossa entrevista e nós fomos aprovados. Cara, que coisa linda. Parece que tirei um piano das costas, porque hum. tudo que faltava para nossa jornada rumo ao Alasca era o nosso visto uhum. dos Estados Unidos. A gente tava vendo muita gente ter o visto reprovado. E o próprio processo de tirar o visto ali é bem tenso, porque muita gente tem um visto reprovado, sai com um papel rosa, quando sai com papel rosa tá reprovado. Uhum. Mas... Deu tudo certo, a gente tá muito feliz, cara. Nossa, Nossa a adrenalina assim se embaixou agora, eu tô até ah, relaxado de tão incrível. É. E nós fizemos todo esse processo com a Mundo dos Vistos, que é uma das maiores empresas de assessoria para viabilizar vistos em vários países do mundo. Eles uhum. deram toda a orientação e o preparo que a gente precisava para fazer, tanto para preencher o formulário, que é, eles, eles preencheram pra gente, na verdade, a gente deu todas as informações. É, que a gente tinha da nossa vida financeira, de trabalho, pessoal, de formação acadêmica. Eles Sim. preencheram todo o formulário, nos ajudaram com a orientação em relação à entrevista, de como seria a entrevista, de como que a gente deveria se portar, de como a gente deveria conduzir, como que a gente deveria responder. Não o nosso conteúdo da resposta, mas é sendo sempre objetivo, olhando nos olhos da pessoa que está nos entrevistando. Então foi uma assessoria super importante para que a gente conseguisse chegar nesse dia de hoje, nessa entrevista mais confiante, com mais tranquilidade, para que a gente saísse com esse resultado tão incrível. Uhum. Nossa, foi maravilhoso. Inclusive com uma lista de documentos que nós levamos, nós optamos por levar muitos e todos os documentos comprobatórios de todas as coisas que a gente falou no formulário, nós levamos impresso. Na nossa entrevista não nos pediram nenhum documento, mas nós vimos outras pessoas que, que eram solicitados documentos. Inclusive porque, eu preciso falar isso, a entrevista foi totalmente diferente do que eu achava que era na minha cabeça. Porque eu achei que seria dentro de uma sala branca, uhum. com uma mesa, e com o representante do consulado, que é uma pessoa nativo norte-americano, mas totalmente fluente em inglês, a entrevista em português. É, em português. A entrevista foi totalmente em português. E eu achei que, sei lá, a gente ia sentar numa cadeirinha, ele ia estar do outro lado da mesa. Só que não, são guichês, tipo guichês de banco, com um vidro entre nós e a pessoa. E aí ele vai fazendo as perguntas, a gente vai respondendo. Ele tem um computador onde ele vai anotando todas as informações. Uhum. Até que chega um momento mais lindo. O seu visto foi aprovado. Nossa, ah. incrível. E foi uma fila gigante, assim, a gente chegou cedo, a fila na rua tava enorme, aí lá dentro foi mais uma fila super grande, não dá pra entrar conectado com nada, não pode levar equipamento nenhum. Então uhum. você fica esperando, assim, tipo, uma hora em pé, e naquela agonia de se vai ser aprovado ou não. Uhum. Mas é isso aí, meus amigos. Nossa jornada agora está mais completa do que nunca. Uhum. É, a gente vai hoje, já mesmo, a Fifi a gente deixou agora pra tomar um banho e fazer uma tosa higiênica, a gente vai hoje para Floripa, ver nossa família, passar um tempo lá, muito possivelmente a gente vai dar uma reduzida nesse mês nos vídeos aqui no canal, até para a gente poder curtir bem nossa família, dar uma boa descansada uhum. da vida na estrada, para que quando a gente retome lá na Encartarreira, na Colômbia, onde nós deixamos a manezinha, a gente já comece nossa jornada pela América Central, rumo ao Alasca e agora sim, efetivamente com visto com aprovado visto. e sem esse piano que ficava nos incomodando. Porque, na verdade, de todos os vistos que o, o, a América do Norte está exigindo hoje, o visto dos Estados Unidos é o mais difícil, é o mais burocrático. Porque agora, com o visto dos Estados Unidos, a gente não precisa fazer o visto do México e também fica muito mais fácil para fazer o visto do Canadá. Então, tipo, para fazer o visto do Canadá, porque a gente vai precisar, é, vai ir por terra, então precisa desse visto, a gente faz em qualquer consulado, de qualquer lugar. Então, ficou muito mais fácil e esse realmente era a burocracia mais importante e que a gente ficou esperando durante um ano, desde o nosso agendamento, desde o dia que a gente preencheu o formulário. Esperamos esse dia tão importante e essa espera foi muito bem recompensada. E agora, América do Norte desbloqueada. América do Norte desbloqueada. Agora ninguém tá mais... América do Norte e vários países da América Central, Sim. né? Tem aí Porto Rico, Jamaica, muitos, muitos lugares. E é isso aí, meus amigos. Muito obrigado ao Mundo dos Vistos que nos ajudou nesse processo, na consolidação desse nosso sonho de chegar até o Alasca. Esse era um 
assim, um, uma barreira, um obstáculo que a gente tinha que superar, que a gente estava com muito medo, muito receio, mas com muita coragem, como sempre, com muita fé e com muita competência, a gente conseguiu superar mais uma vez esse obstáculo. E, meus amigos, por hoje a gente vai se despedindo de mais um dia e de mais um vídeo. Até a próxima! Tchau! Tchau, Vivi. A Vivi tá na tosa. <risos> Ela vai voltar bem bonita.